பலன்கள்ிரங்க <laughs> சுக்கரன் வந்து அசுர அதாவது அசுர குல தலைவர் அசுர குல குரு தான் சுக்கராச்சாரியா சுக்கரன் குரு வந்து பிரகஸ்பதி தேவர்களுக்கு வந்து குருவாகப்பட்டவர் தான் குரு இந்த ரெண்டு ரெண்டு டீமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்போசிட் கிளாஷ் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் சண்டே சச்சிவர்கள் நம்ம சொல்றோம் இந்த மீன ராசி தனுசு ராசி ரிஷபம் துலாம் இந்த நாலுமே வந்து ஒரு ஆப்போசிட் பலன் தான் கொடுக்கும் சரி இப்ப ரிஷபம்க்கு குரு எட்டாம் இடத்துக்கு போறார் நவம்பர் மாதம் இந்த ரிஷப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு அஷ்டம ஸ்தானத்தை அடைகிறார் அஷ்டம ஸ்தானம் அவருடைய வீடாவும் இருக்கு அஷ்டமாதிபதி அஷ்டம ஸ்தானத்தை அடையும் காலம் ரிஷபத்துக்கு எட்டில் குரு ஏற்கனவே சனி எட்டுல இப்ப இந்த குரு நன்மையை செய்யுமா தீமையை செய்யுமா எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும் ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் இடத்துக்கு அதிபரான குரு எட்டாம் இடத்தை எட்டும் பொழுது விபரீத ராஜயோகம் ஒரு யோகம் இருக்கு சனியும் கூட அங்க இருக்கிறதுனால சில தடைகள் தொந்தரவுகள் பிரச்சனைகள்லாம் சேர்ந்தே இருக்கு கேதுவும் கூடவே அங்க இருக்கு பாருங்க ஒரு பக்கம் ஃபேமிலி லைஃப் ஹெல்த் லைஃப் கரியர் லைஃப் மூணு இடத்துலயுமே ரிஷபத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல கோள்களுடைய சந்திப்பு இதுல பிளஸ் என்னன்னா இந்த குரு தான் குரு உங்க லக்னத்துக்கு உங்க ராசிக்கு கெடுப்பல்ல கொடுக்கிற ஒரு கிரகம் அதுவே கெடு ஸ்தானத்தை அடையும் பொழுது கெடுப்பல்ல கெடுத்துரும் இது ஒரு வித்தியாசமான விதி இந்த கெடுப்பல்ல கெடுக்கும் குரு என்ன செய்ய போறாருனா கேதுவோட இணைந்து சனியோட இணைந்து சனியுடைய போர்ஸையும் கேதுவுடைய போர்ஸையும் இன்னும் கம்மி பண்ணுவார் அப்ப இதுவரையில ரிஷபத்துக்கு தடைகள் பிரச்சனைகள் நோய்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு கவலையான சூழ்நிலைகள் குடும்ப பிரிவுகள் இருந்து கசப்பு அனுபவங்கள் இருந்து இந்த குரு நுழைஞ்ச உடனே எட்டாம் இடத்தை அடைஞ்ச உடனே விபரீத ராஜயோகமா அதாவது நமக்கு நெகட்டிவா நடந்துருமோ மோசமா போயிடுமோ நம்ம வந்து அவ்வளவுதான் நம்ம லைஃப் நம்ம இனிமேட்டு வந்து கஷ்டங்கள் மட்டும் தான் அனுபவிப்போமா நினைச்ச உங்களுக்கு ஒரு திடீர் மாற்றமா ஒரு திடீர் ஒரு ஒரு மாதிரி சடன் டர்ன் அவுட்டா அப்படியே கிளிக் பண்ணி கொடுத்துரும் பாசிட்டிவா அதுதான் விபரீத ராஜயோகம் எதிர்மறையா போய் முடிஞ்சிருமோ நினைச்ச வாழ்க்கை சுபமா அப்படியே டேர்ன் ஆகும் பாருங்க இந்த சினிமாவில் ஒரு கதையில இது இப்படிதான் போய் முடியும் நம்ம எதிர்பார்த்து அப்படி ட்விஸ்ட் நடக்கும் அந்த மாதிரி இந்த கதை அப்போ இந்த குரு ரிஷபத்தை பொறுத்த வரையில டெஃபினட்டா பெரிய கெடுப்பலனை கொடுக்க மாட்டார் ஆனா அதே நேரத்தில் குரு நல்ல பலனை கொடுப்பாரா அதையும் நீங்க யோசிக்கணும் ரிஷபத்துக்கு பொதுவாக குரு சுபமான கிரகம் இல்லாததுனால நல்ல பலன்களை கொடுக்க தூண்டி விடக்கூடிய ஒரு கிரகமான கிட்ட கிடையாது அட்லீஸ்ட் சேஃபர் சைடு என்னன்னா நெகட்டிவ் சைட கட் பண்ண போறார் கெட்டதை கட் பண்றதுனால நல்லதா எடுத்துக்கலாம் அதாவது நல்லது இப்ப நியூட்ரல் ஸ்டேட்னு வச்சுப்போம் இது வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல் வந்து பாசிட்டிவ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு குரு ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஆனா இந்த நியூட்ரல் வந்து நெகட்டிவ் சைட்ல தான் இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கு சனி கேது அங்க இருக்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் சைட்ல சில பேருக்கு இருக்கு மெயினா வந்து ஹெல்த் ஒரு சிலருக்கு மணி ப்ராப்ளம் ஒரு சிலருக்கு ஜாப்ல கரியர்ல பிரச்சனை அந்த அதிருப்திகள் சொல்லும் டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அதே மாதிரி லைஃப் பார்ட்னரோட நிறைய கான்ஃபிளிக்ஸ் இந்த நெகட்டிவ்ல இருந்து இந்த நியூட்ரலுக்கு இந்த குரு கொண்டு வந்துருவார் அப்ப நமக்கு வந்து நல்லது நடக்குதோ இல்லையோ கெட்டது நடக்காத ஒரு பேஸ் வந்து இந்த குரு ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு வந்துடும் இது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் சனி அடுத்த நகரும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கிளீனா இருக்கும் சரி ரிஷபத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஃபேவரா இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த குருவுடைய பார்வை நேரா மிதன ராசியில போய் விழும் ஸ்ட்ரைட் விஷன் செவன்த் ஹவுஸ் அப்ப ரிஷபத்துக்கு இந்த மிதன வீட்டுல அதாவது ரிஷப ராசியில இருந்து மிதன ராசிங்கிறது ரெண்டாவது வீடு அந்த இடத்துல குரு பாக்குறாரு எங்க இருந்து பாக்குறாருன்னா எட்டாவது வீட்டுல இருந்து பாக்குறாரு இப்ப எட்டுங்கிறது வந்து கடினமான சூழல்கள் நம்ம சொல்றோம் பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கடினமான சூழல்கள் இருந்தாலும் பயணங்களுக்கும் வருமானங்களுக்கும் இந்த இடம் வந்து பலம் அதிகம் ஏன்னா குரு பார்க்கும் இடம் சுபம் ரெண்டுல வந்து ராகு ராகு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் பிளானட் ஆனா அதுதான் யோக காரகன் சடனா யோகத்தை வந்து வாரி வழங்கக்கூடிய கிரகம் வந்து ராகு அந்த ராகு எப்பெல்லாம் குரு பார்க்கிறாரோ அப்பதான் ராகு வந்து பாசிட்டிவான ஆக்டிவேஷன்ல வந்துடும் ஸோ இந்த முறை என்ன நடக்குது பாருங்க ஏற்கனவே சனி கேது ராகுவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த குருவுடைய பார்வை விழும் காலம் சுபங்கள் தனங்கள் வருமானங்கள் இந்த இன்கம்க்கு இந்த குரு வந்து ஃபேவரா இருக்கு சரி இன்கம் கொடுக்குது அப்போ இன்கம்னா மகிழ்ச்சி தானே அது எப்படி நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்துக்கலாம்னா வருமானம் நிறைய கொடுக்கும் ஆனால் தூங்க விடாமல் கொடுக்கும் ஓவர் ஒர்க் பண்ண வைக்கும் அதிகமான டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வச்சு அதில் போய் இன்கம் கொடுக்கும் இப்போ சடனாக நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க கடந்த காலமாக டல்லாக போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்ன
அப்போ அந்த எக்ஸஸ் ஒர்க் எக்ஸஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் உடலை சோர்வு பண்ணி இன்னொரு பக்கம் வருமானத்தை கொடுக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்க முடியும் அடுத்தது குருவுடைய பார்வை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஷபத்துக்கு சிம்மத்தில் பதியும் போது நான்காம் இடம் இந்த நான்காம் இடத்துல குரு பார்வை படுத்துன்னு வச்சுங்களேன் வீடு வாகனம் வசதிகளில் வாங்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிங்கன்னா கடன் மூலிமா வாங்கிறதுக்கு நல்ல பலன் கொடுத்துரும் ஏன்னா எட்டாம் இடம்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் கடன் வாங்கணும் பேங்க் லோன் எடுக்கணும் ஸோ பேங்க் லோனுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க வீடு கட்டணும் வீடு வாங்கணும் வாகனம் வாங்கணும் ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கணும் இதுக்கெல்லாம் அந்த குரு வந்து எக்ஸலண்டான பலன் கொடுக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுடைய படிப்பு செலவுக்காக ஒரு ஸ்கூலிங் மாத்திரம் வேற ஸ்கூலில் கொண்டு போய் போடணும் வேறு ஏரியா ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா பண்ணி கொடுத்துரும் செலவு அந்த செலவு சுப செலவு குருவுடைய பார்வை பன்னிரெண்டாம் இடம் மேஷத்தில் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் டூரிசம் ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேமிலிக்கு தேவையான கமிட்மெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு தேவையான சந்தோஷத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி நிரப்புறது வீடு நிறைச்சிருக்குது இப்போ புதுசாக ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கீங்க வீடு ஃபுல்லாக ஃபர்னிச்சர் வாங்குறீங்க வாட்ரூம்ஸை ஃபில் பண்ணுறீங்க தேவையான பொருட்களை வாங்குறீங்க நகைகள் வாங்குறீங்க இதெல்லாம் அந்த குரு கொடுப்பார் கடன் வாங்கிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் பொருள்லாம் நிறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா கடன் ஏன் வாங்குவீங்கன்னா குரு எட்டாம் இடம் குருனாலே உங்களுக்கு வந்து பேங்கிங் செக்டர் ஸோ பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிறைவை கொடுத்து மனதையும் நிறைவேற்படுத்தும் சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் இருந்த கஷ்டங்களிலேருந்து மேலே கொண்டு வந்து சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் இதுதான் ரிஷபராசிக்கு குருவால் ஏற்படக்கூடிய பலன் தொழிலோ இல்லை வந்து ஒரு திருமணத்துக்கோ இல்லை ஒரு குழந்தை பாக்கியத்துக்கோ இந்த குரு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா பெருசாக பண்ணாது அதனால் நீங்கள் அந்த சைடில் எதிர்பார்க்க வேணாம் அது உங்களுக்கு சனி தான் மெயின் பிளானட் சனி தான் உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கரியர் ஜாப் குரு வந்து இந்த மாதிரி ஃபேமஸ் மட்டும் பண்ணும் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன் சீவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கேல்குலேஷன் ஸ்பிட் கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணால் முதல்ல அந்த லிங்க்கில் போங்க வெப்சைட்குள்ளே போங்க சாம்பிள் ஆரோஸ்கோப் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஆரோஸ்கோப் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தேங்க்யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுர் ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுர் ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்க கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போறார் கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது கேந்திரங்களில் கேந்திரம்னா ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கன்னி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்தில் ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி வரும்போது ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த ஹம்ச யோகத்துடைய பலர் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்போ இந்த குரு தனுசு ராசியில் வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்க பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசில் இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு முதல் பார்வையா ஐந்தாம் இடத்து பார்வையா மேஷ ராசியை பார்வையிடுறார் மேஷத்தை குரு பார்த்தால் அந்த ராசிக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த தடைகள் தாமதங்கள் நிவர்த்தி அடையும் மிதன ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் மிதன ராசிக்கு உண்டான சுப பலன்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய பார்வை அதுக்கு அடுத்தது சிம்ம ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் சிம்மத்துக்கு தே
இந்த குருவுக்கு மட்டும் பாவிகளோட சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம் Thank you.